Estamos en el norte de Bali, vamos a pasar unos días aquí y como habréis visto en la miniatura y el título, no vamos a hacer un villa tour normal. En Indonesia nos hemos alojado en hoteles, en villas, casas de bambú, cabañas en la playa, pero el alojamiento de hoy es único y os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo para que veáis este lugar tan especial. Tengo una mosca en la cara. <risa> es que tenía una mosca en la cara durante toda la explicación. Dentro vídeo. <risa> Empezamos ya este hotel tour, aunque en este caso es más bien burbuja tour. En este alojamiento hay un total de tres burbujas. Nosotros estamos situados en la última, así que tenemos bastante privacidad. Pero bueno, está muy bien diseñado porque entre cada burbuja hay muchísima vegetación, así que aunque estés en el medio, creo que la sensación es que estás en medio de la naturaleza, así que este detalle está muy bien conseguido. Antes de entrar a la burbuja, comentar que toda la estructura está situada como por encima del nivel del suelo. Por un lado, seguramente se ha hecho para conseguir mejores vistas del lago y también seguramente hay una función aquí de aislar el alojamiento porque en esta zona del norte de Bali llueve bastante y así pues consigues aislarte un poco de la humedad y también pues de la suciedad del propio suelo. Así que dicho todo esto, procedemos a entrar. La burbuja es bastante pequeña, así que no sé si vas a tener que situarte como fuera y yo dentro, porque no sé si vamos a caber los dos. Yo creo que sí. <risa> Voy a tener que grabar desde fuera. A ver, entro... Me sitúo por aquí y así veis un poco el tamaño del de alojamiento. Como veis, básicamente es una habitación. Es un poco rollo misión en Marte, misión en la Luna. La estructura esta es súper curiosa y la verdad es que aquí la idea del alojamiento es fusionar el concepto de camping pero con glamour y de hecho este concepto de alojamiento se llama glamping. Para los que os interese que sepáis que aquí en Bali se lleva bastante y en Indonesia en general hemos visto que este tipo de alojamiento en lugares así cerca de lagos o en la montaña pues acostumbra a haber opciones. Esta es nuestra primera vez en un alojamiento de este estilo y la verdad es que las primeras impresiones han sido muy buenas porque te sientes muy en contacto con la naturaleza pero tienes todo tipo de comodidades, estás realmente envuelto en confort. No va a ser como dormir en la intemperie, en una tienda de campaña toda la vida, sino que tienes pues una comodidad de hotel llevada a la naturaleza. La habitación en sí, destacar la cama, evidentemente ocupa prácticamente el 80% del espacio. Aquí arriba hay una lamparita que por la noche pues vamos a usar. Y el espacio es tan reducido que solo hay una mesilla de noche, en este lado no hay ninguna. Pero algo muy positivo y que sin duda nos ha sorprendido es que a falta de un enchufe hay cinco. Al lado de la mesilla de noche hay uno y por aquí al lado hay un enchufe con cuatro conectores. Con cuatro entradas. Con cuatro entradas, <ríe> los nombres técnicos aquí no... <ríe> Cuatro enchufes, o sea, cuatro entradas de enchufes. Así que puedes estar cargando hasta cinco dispositivos a la vez. Esto la verdad es que nos para ha sorprendido. Estar aquí en medio del mm. campo nos ha sorprendido bastante. Bastante bien. ¿Y qué más? Otro, otra zona dentro de la burbuja sería pues esta pequeña estación de café. Tienen un hervidor de agua, un par de tazas y agua mineral. Esto está bastante bien, por si a media tarde quieres hacer un cafelito y contemplar el, las vistas del lago. Que por cierto, nos lo hemos enseñado, pero mirad qué super vistas hay en la habitación con esta super ventana. La verdad es que esta es una de las partes más bonitas. Y por último, simplemente comentar que aquí hay un calefactor y también es aire acondicionado. 
está muy bien, la verdad, para aclimatar la, la estancia en función del momento del día. Ahora mismo deben ser como las 3 del mediodía y hace un calor aquí dentro. O sea, esto es un poco de efecto invernadero, que espero que se mantenga hasta la noche, porque en esta zona de Bali sí que es verdad que baja mucho la temperatura y por la noche vamos a tener un poco de frío, así que al salir vamos a cerrar con la cremallera para que este ambiente así como de calor se mantenga hasta la noche, pero ahora mismo la verdad es que yo me estoy ahogando, así sí. que ya vamos a salir para afuera y os continuamos enseñando. Marta ya ha salido para afuera porque se está muriendo de calor, pero yo quería comentaros una cosa que no me esperaba y es que todas estas ventanas están muy bien, pero yo pensaba que continuaría por aquel techo para tener más vistas por la noche, pero no, es simplemente este trocito de aquí, como veis, pam, 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 este trocito, <risa> ahí tenemos a Marta, y estas son las vistas que hay, no hay nada más, yo pensaba que por el techo habría, pero bueno, y también hay en esta mesita este aparato que sirve para matar insectos, tanto moscas como mosquitos, que esto ya nos indica que seguro que por la noche deben haber muchísimos, así que seguramente lo tendremos que encender. Y yo también salgo porque hace un calor aquí dentro increíble. Vamos al exterior. La verdad es que está mucho más fresquito por aquí, ¿eh? Bastante. Como veis, hay una pequeña zona de porche con dos sillitas para contemplar las vistas, que es de lo mejor del alojamiento. Por allá al fondo se ve poco, pero se ve el lago Batur y más al fondo se ve el monte Batur, que es esta montañita de aquí. Y para terminar con esta primera parte de alojamiento, comentar que hay un pequeño porche, que es una extensión de la propia habitación, por si quieres, pues como decía Eric, salir a contemplar las vistas y el lago y la montaña. Y ahora mismo hace muy buena temperatura, corre la brisa y se está súper bien. También comentar que hay unas lucecillas, que por la noche seguramente esto va a ser súper bonito, todo iluminado. Y por ahí abajo tenemos también una zona de jardín donde hay una fogata. No estamos seguros si se puede utilizar. Preguntaremos más tarde a recepción a ver si podemos hacer aquí un bonfire y hacer un poco de fogata y campamento. Pero la verdad es que es un detalle que está muy bien. Así que esta es la primera parte, la habitación, pero nos falta algo. Y es que evidentemente si esto es un glamping no podía faltar una buena zona de baño. Porque evidentemente aquí no vas al campo a hacer tus necesidades, sino que el baño también es un espacio muy cuidado, con todo lujo de detalles. Y vamos hacia allí y Eric os hace el baño tour. Estás muy guapa, ¿eh? <risa> Como ha dicho Marta, queda por ver el baño, así que seguirme que os lo enseño. Para acceder al baño, como veis, hay esta puertecita que nosotros creemos que es para que no entre el perro del alojamiento que está por aquí siempre y es muy mono. Así que abrimos la puertecilla. ¿Entras? Sí. A ver, el baño es bastante pequeño, igual que, que la, Ups. la puerta. Igual que la tienda, el baño es bastante pequeñito, pero tiene lo necesario. Si entramos por aquí, tiene, como no, la escalera de bambú típica que está en todos los alojamientos que hemos ido. Un poquito más cerca está la pica, muy simple, la pica, un espejo y poco más. El WC y por aquí la ducha, que es bastante grande por todo lo que es el baño. Está rodeada de plantas, efecto lluvia, como nos gusta a nosotros, así que pequeñito pero bastante bien y por cierto que se me olvidaba el alojamiento te incluye tanto champú como gel de ducha algo que está muy bien porque así no tienes que ir pensando en traerlo tú lo único que faltaría es acondicionador para los que tenemos el pelo largo pero bueno champú y gel para una noche sobreviviremos llegamos al final de este vídeo y a la parte que más os interesa a muchos que os conocemos y es el precio cuánto nos ha costado una noche en esta experiencia en el hotel burbuja os dejamos 5 segundos para que nos dejéis en comentarios cuánto creéis que nos hemos gastado para pasar una noche en este hotel tan peculiar. ¿Sí? ¿Lo tenéis? Vale, pues el precio por noche para estar en este hotel burbuja ha sido nada más y nada menos que de 28 euros. Nos pareció un precio 
muy razonable, muy asequible y la verdad es que estando ahora aquí y pudiendo ver cómo es el lugar, la verdad es que nos parece una relación calidad-precio muy buena, mm. sale a 14 euros por persona más o menos y la verdad es que vamos a ver cómo pasamos la noche, a ver si la cama es cómoda, si podemos ver las estrellas y cómo es también la experiencia más nocturna, pero así a priori la verdad es que nos parece un alojamiento... Relación calidad-precio bastante bueno. Sí, así que si te interesa alojarte en un lugar un poco diferente y menos convencional, pues que sepas que aquí en Bali tienes este tipo de alojamientos y por lo que sabemos, al menos en España, este tipo de hoteles burbujas son bastante mm. caros, así que aquí en Bali lo puedes tener por un precio bastante asequible y muy atractivo, la verdad. Nosotros nos despedimos ya con nuestra burbuja de fondo. Muchas gracias por vernos una vez más y suscribiros por aquí abajo, que es gratis, que sabemos que muchos no estáis suscritos y nos vemos próximamente con un nuevo blog. Becky y Evan se despiden aquí. ¡Chao! Thank you.